Olá, muito boa tarde. Brasil Esportes do ar nesta quarta-feira, dia 24 de setembro. Seguimos juntos até meio-dia e meia com a sua participação pelo número 62859000. E hoje começa a 24 rodada do Campeonato Brasileiro. O Quarteto Fantástico está de volta e joga contra o Flamengo. O Internacional vai jogar contra um time que ainda não venceu fora de casa. E o Corinthians joga hoje também o um jogaço contra o Figueirense e faz quatro jogos que o Timão não sabe vencer como visitante. Você pode participar aqui com a gente até meio dia e meia, mas antes deixa eu dar minha boa tarde para o André. Boa tarde, André, tudo bem? Boa tarde, Luciano. Um abraço para você e para todo mundo ligado da Rede Aparecida. E o Quarteto Fantástico do São Paulo é composto por quatro letras, Luciana. Ah. K, A, K, A. É mesmo. <risos> Nossa, não tinha percebido isso ainda, André? O Kaká é o quarteto fantástico do... Mandou bem, André. Sem ele não tem quarteto tem fantástico. Tem não, tem não. E o Rogério Senna também volta, viu? Volta. Volta, volta. O Denis vai para esse canteiro e o Rogério Senna volta. Mas o assunto, o primeiro assunto aqui, claro que é Série B, porque ontem, mais uma vez, gente, o Vasco empatou. Mas vamos começar aí com a vitória do Bragantino lá em Bragança Paulista. O Dodó fez o primeiro para o Icaz, 1 a 0. Depois o Sandro... Vamos ver o gol do Sandro. Sandro vai empatar a partida 1 um a 1 um. E aí o Assis, aos 40 minutos do segundo tempo, vai dar a vitória ao Bragantino. Então o Bragantino venceu de virado em casa. Em casa. Vamos lá, agora o Joinville empatou com o América Mineiro. Williams fez o primeiro gol do América Mineiro. Que lançamento, hein? E o goleiro foi mal. E o goleiro. E o Hugo... Aos 29 minutos do segundo tempo, vai empatar a partida. Então, 1 um a 1 um, América Mineiro e Joinville. Bom resultado para o América. Paraná empatou com o Havaí. Olha aí, o Marquinhos fez o primeiro para o Havaí. Sempre ele, Marquinhos. E o Jean, de cabeça, vai empatar a partida. Então, 1 um a 1 um. Foi bom resultado para o Havaí. Olha o Santa Cruz. Venceu muito fácil o Oeste. O Oeste que tomou uma goleada na semana passada e aí perdeu de novo. O Léo Gamalho, que sempre faz o dele, fez o um finalzinho do primeiro tempo. Depois de pênalti, novamente, o Léo Gamalho. E aí o Keno, aos 41 minutos do segundo tempo, vai fazer o terceiro e último da partida. Então, vitória do Santa Cruz, 3 a 0. Será venceu a América de Natal por 2 a 0. O Ricardinho de pênalti fez o primeiro e o Bill, 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 que todo jogo faz o dele, fez o último gol, jogo Estranho da partida. Estranho é que não teve gol do Magno Alves. É mesmo. Vamos lá. O empate entre Sampaio Corrêa e Vasco da Gama. Edmar abre o placar para o, para o Vasco da Gama. Depois o Douglas de pênalti. Vai empatar a partida. Depois o Douglas Silva vai fazer o segundo, 2x1. Um. E aí o William Paulista vai fazer o último no Sampaio. Então, empate. Basta só empata, né? É, a arbitragem errou muito e, na minha opinião, prejudicou o, mais o Sampaio Correio do que o Vasco. O Diego vai fazer o primeiro para o Boa Esporte. Partida contra o Luverdense. Depois o Rubinho vai empatar, 1x1. Um um. E aí o Tomás, aos 21 minutos do segundo tempo, vai fazer o último do jogo. Então, Boa Esporte é. venceu o Luverdense por 2x1. Um. Estranho, não teve gol do Fernando Caranga, né? É, mas é que estranha essa rodada para alguns jogadores, né, André? A Ponte Preta venceu o Vila Nova por 3x0. O Renato Cajá fez o primeiro, o Thiago Alves de cabeça vai fazer o segundo. E aí o Rony vai fazer o último. Então, 3x0 vitória da, da Ponte Preta. O ABC venceu o Atlético Vila Nova Goianiense 2x0. É, surpresa. É, isso nunca aconteceu, né? E depois o Rodrigo Silva vai fazer o último aí do ABC. Então o ABC, gente, venceu o Atlético Goianiense por 2 a 0. Resultado normal. Uma lista. Agora vamos ver a classificação? Vamos lá. Então coloca aí na tela para vocês a classificação da Série B. Vamos lá. Joinville continua em primeiríssimo lugar. Ponte Preta em segundo, Havaí em terceiro e em quarto, Vasco da Gama. Em quinto, Ceará em sexto, Boa Esporte. Em sétimo, Sampaio Corre em oitavo, Náutico. Em nono, Luverdense em décimo, Santa Cruz. Na segunda parte da tabela, para vocês, ABC, Bragantino, Atlético, Goianiense, Paraná, Oeste, América de Natal e no Z4, nada mudou. E casa, Portuguesa, Vila Nova e América Mineiro. E América Mineiro tá a um pontinho aí de passar o vice-lanterna, que é o Vila Nova. E agora confira o pronto, falei. José Maria Marim, presidente da CBF, disse que pretende marcar uma revanche contra a Alemanha. E que pode até ser na Alemanha, pode ser em Berlim, é, pode ser onde for. Ele quer uma revanche. E essa revanche pode acontecer no ano que vem. Presidente, vamos com calma. Vamos com calma. A seleção Brasileira está iniciando um novo trabalho com o Dunga. O episódio do 7 a 1 está muito recente. E quando você fala numa revanche, é de dar o troco. 
Então o Brasil vai ganhar de goleada da Alemanha? Não vai. Esqueça isso. É melhor que vocês esqueçam do 7x1. Aliás, a gente até estava esquecendo. E aí o senhor foi lembrar a gente. Pronto, falei. Primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes e ainda hoje você confere todos os jogos que vão acontecer pela 24ª rodada do Brasileirão e o Renato Augusto acredita que o Corinthians tem chances de conquistar o título ainda este ano. Voltamos já. E agora o assunto é saúde. Eu vou falar para vocês sobre um livro que hoje é um dos mais vendidos do Brasil, que vem ajudando milhares de pessoas. É um livro que todo mundo deve ter em casa. Essência da Saúde, Plantas Medicinais e Alimentação é um guia completo onde você aprende a usar os alimentos como tratamentos naturais. No livro Essência da Saúde, você pode curar e controlar doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, obesidade, prisão de ventre e colesterol alto, usando os alimentos que você tem na sua casa. E para quem ainda está com problemas, o livro Essência da Saúde, você vai encontrar uma relação das plantas medicinais e o jeito certo de usá-las. Vai para aprender a fazer chás, emplastros, tinturas e xaropes. Para você que ligar agora no 0800 838 0011, tem uma promoção especial. Se a ligação cair, não se preocupe. As linhas podem estar congestionadas, mas o seu número vai ficar gravado e as atendentes retornam a chamada. Não perca tempo, pega o seu telefone, ligue no 0800 838 0011, adquira já o seu Essência da Saúde, plantas medicinais e alimentação, porque saúde não tem preço. E agora vamos conferir quem são os nossos torcedores, a nossa torcida Brasil Esportes, que vai aparecer nessa terça-feira aqui no programa. Começando com a família linda, Alencar, Débora e Josefá, de São Luís, o Maranhão. Torcedores de Sampaio Correia... Aloísio Silva de Guarapari, Espírito Santo. Cleiton de Fortaleza, Ceará, a bandeira. Edson de Leme, São Paulo. Faz amor aí, Edson. Glauci e Gabi de São Luís do Maranhão, que bonitinha. Tem o Ítalo também lá de Maceió, Lagoas. Vitor e Aníbal de Mesquita, Rio de Janeiro. Então tá aí, fácil, né, aparecer aqui no nosso programa. Manda sua foto, é o mesmo número que você manda o Torpedo, 62-8599-1000. André, antes a gente passar para os nossos telespectadores, os jogos que vão acontecer hoje, vamos ter alguns torpedos? É isso aí, vamos lá, participação da galera pelo WhatsApp e SMS. É, Patrícia Ellen de Teresina, no Piauí, está dizendo que acompanha o programa, mando boa tarde para todos. É, Juliana, Moisés e Antônio, lá de Maceió, mandaram a foto, a foto já está na fila. Manda um abraço para o Demival, André, em Belém, ligado no Brasil Esportes, na TV Aparecida. Muito obrigado a Demival pela sua audiência. Aqui é o Carlos, falo de Florianópolis. O gol mais bonito foi do Havaí ontem. Ele hum. elegeu o gol mais bonito. Eu realmente eu vi um do, o gol lá do Havaí, realmente foi um golaço contra o Paraná Clube no empate em 1x1. 1. É, a galera continua participando. Nath e Jean de Piracicaba, São Paulo. Um abraço para Piracicaba. É, Jocinei de Ibiaçu C, na Bahia. Boa tarde, Luciana Vitorino e André Isaac. O meu Palmeiras está fraco. Do Dorival Júnior, será que tem salvação? Ah, pra mim não tem mais não, André. É muito difícil, tá muito difícil. Né? Mas pode, ah, tudo pelo... pode acontecer, é, né? A diferença de pontos não é tão grande. É. Por exemplo, se o Palmeiras ganhar nessa rodada, independente de resultados, ele sai da lanterna é, e pode sair até da faixa do rebaixamento. Porque a, a média de pontos está... está Só depende dele pequena. mesmo. A, a diferença está muito pequena. São Paulo com esse quarteto não vai ganhar nada. Só ganha de times fracos. Ronaldo de Diadema, São Paulo. Agora sim, vamos conferir os jogos. Vai acontecer hoje mais tarde pela Série A, com o palpite do André. Vamos lá, André, começando aí com o seu palpite. O Coritiba vai jogar contra o Cruzeiro. Alex reencontra o Cruzeiro, Marcelo Oliveira reencontra o Coritiba. E aí, o que, que pode dar? E o Cruzeiro ganha do Coritiba. Ganha. E o Alisson não joga hoje. O Internacional joga contra o Criciúma. Criciúma que ainda não venceu fora de casa. Acredita, André? É, o Criciúma é o pior visitante né, do campeonato. Pior visitante. 
É... Esse tá. jogo vai dar empate. Empate? Vai dar empate. Vamos lá. O ba... Não, gente, volta aí. Falta um lá. O Bahia joga contra o Sport. Bahia que vem de uma derrota, né? E o é, Sport e o vem Bahia... de uma vitória. Bahia, o, o pior do que o Criciúma para visitante é só o... É, é, é. Melhor do que o Criciúma para... Pra... É, visitante é só o esporte. O esporte é o penúltimo, né? Uhum. É o segundo pior visitante. O Bahia é um dos piores mandantes. Esse jogo vai terminar empatado. Olha lá, Chapecoense joga contra o Atlético Paranaense. Chapecoense. Fluminense contra o Grêmio. Fred com o Felipão, Felipão com o Fred, reencontro. É, e o Fluminense sem conca, então vai dar empate. O São Paulo joga contra o Flamengo. Melhor jogo da rodada, quarteto está de volta. Rogério Ceni, Flamengo sem Eduardo Silva. É, e o São Paulo reforçado. Tá seu Tolói. São Paulo ganhou o jogo. Nossa senhora, não esquece do Tolói. Do Tolói. Figueirense joga contra o Corinthians. Figueirense, e aí? Figueirense que tava bem, mas perdeu as quatro, os quatro últimos jogos. E vai perder hoje de novo. Então tá. Último intervalo aqui no Brasil Esportes. Ainda vamos falar sobre esse jogaço entre Corinthians e Flamengo. Renato Augusto falou sobre esse jogo. E também a gente vai falar mais sobre os outros jogos. Então tamo já. E agora o André tem um recado especial para todos vocês. Fala aí, André. É uma dica para quem não tem muitas opções assim na televisão, né? E a Sky é a melhor opção, porque tem uma diversidade muito grande de canais. É entretenimento para você e para sua família. E assinar Sky é muito fácil. E pode ser instalado aí na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. É fácil, é barato, é seguro e não tem arrependimento. Uma equipe de consultores da Sky está prontinha para atender a sua ligação nesse momento. Ligue 4003 1053 para assinar Sky. E tem a promoção. Com apenas R$ 59,80, você adquire um pacote com 90 canais, com o melhor do futebol. Desenhos, músicas, notícias, filmes, TV aparecida em dois canais, em HD. É diversão para você, para a família inteira. E tem mais, além dos 90 canais, por apenas R$ 59,80, você ganha um ponto adicional. Dois aparelhos da Sky para dois televisores aí na sua residência. E tem mais. Ligando agora, você ganha os canais HBO, canais de filme, por dois meses. Ligue 4003 1053. E se as linhas estiverem ocupadas, fique tranquilo, a equipe Sky vai retornar a sua ligação. Sky por 59,80, 90 canais e HBO de graça. É no 4003 1053. Ainda falando de Série A, vamos colocar aqui na tela para vocês como o Flamengo entra em campo e como o Corinthians também entra. Vamos colocar aqui na tela. Olha lá, o Paulo Vitor, Leonardo Moura, Chicão, Wallace e João Paulo. Vitor Cáceres, Márcio Araújo, Canteiros, Gabriel, Everton e Alexandre. Como vocês viram, né? não tem o Eduardo da Silva. E vamos ver como que o São Paulo entra em campo. Rogério Ceni volta, o Auro, né? grande revelação do São Paulo. Edson Silva, Antônio Carlos, Michel Bastos, Souza, Denilson, Kaká, Ganso, Alexandre Pato e Allan Kardec. E falando de Allan Kardec, ontem... Ele comentou sobre a importância dos talentos individuais, que dessa vez está sobrando no time do São Paulo. Eu acho que toda a equipe depende de jogadores com talentos individuais. Acho que não tem como negar isso. Quando você tem um jogador ou outro que possa fazer a diferença. Mas é melhor ainda quando você tem os talentos individuais juntos com o coletivo. Eu acho que é isso que faz uma equipe vencedora. Porque se você pegar hoje o grande exemplo que nós temos, que é o Cruzeiro, com certeza que eles dependem de Everton Ribeiro também que é um jogador que faz uma diferença dentro de uma partida, mas se ele não tiver o um coletivo forte jogando ao lado dele, é na troca as coisas não acontecem. André, será que a gente vai ver em campo hoje aquele quarteto que encantou a todos ou não? É, do outro lado tem um time que vai se precaver quanto a isso, né? O, o Luxemburgo, ele vai montar um esquema para tentar anular isso aí. Fácil não vai ser, mas eu acredito que o, o São Paulo tem um time mais, é, mais talentoso, que, que sabe jogar com a bola. A defesa, a, a defesa é um pouco... É, não é confiável. Então, eu acredito numa num, grande partida, um leve favoritismo para o São Paulo. Vamos ler mais alguns torpedos para fechar o programa? Vamos lá. Manda um alô para mim, Marcos Andrade, meus filhos, Gabriel e Vinícius. Estamos ligados todos os dias no Brasil Esportes. Do bairro 
é, Mondubim, em Fortaleza. O Vitor Monteiro é torcedor do CSA, mora em Maceió, é, está acompanhando o nosso programa. E o Alexandre Porto, lá de Jacinto, Minas Gerais, perguntou se não era hora de acabar com a fórmula de pontos corridos. Eu penso o seguinte, é, se for para reduzir datas, aí tem que reduzir e mudar a fórmula dos pontos corridos. Mas do jeito que está, na minha opinião, está bom. Isso, eu agradeço a participação de todos vocês e voltamos amanhã no mesmo horário, meio-dia. Tchau.